ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி ட்ரை ஃபிஷ் ரோஸ்ட்டு கருவாடு வறுவல் இது எல்லாருக்குமே ஒரு பெஸ்ட்டு ஃபேவரைட் ஃபுட்டாக கூட இருக்கும் இதை பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறவங்க யாருமே கிடையாது அந்தளவுக்கு இந்த ஃபுட்டு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸ்பெஷலும் கூட இதை நான் எப்படி பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் நான் எப்படி குக் பண்ணுறேங்கிறத நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டுறேன் வாங்க இப்போ இது எப்படி வைக்கலாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம் இப்போ கருவாடு வறுவல் செய்யறதுக்கு நான் இரும்பு பேன் எடுத்திருக்கேன் ட்ரை ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் கருவாடு இது பத்து முறை கருவாடை நல்லா கழுகி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெந்நில போட்டு கழுவுனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் மேலே உள்ள எல்லாமே தனித்தனியாக வந்துடும் நல்லா கொதிக்கிற வெந்நில ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்படி நான் இப்போ பத்து முறை கருவாடை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேன் நல்லா ஹீட் ஆகிட்டு இப்போ இதில் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிடலாம் தேங்கெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்கெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆகிட்டு இப்போ கடுகு ஆட் பண்ணிடலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சாச்சு இப்போ நம்ம கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிடலாம் காஞ்ச மிளகா சோப்பு வத்தல் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் உள்ள ஆட் பண்ணிட்டேன் நம்ம காரத்துக்கு ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் அதுவும் கலர் மாறிடக்கூடாது லைட்டாக ஒரு வதக்கல் கொடுத்தா போதும் அதுக்கு லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் போதும் சின்ன வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடுறேன் இந்த சிங்கம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டேஸ்ட்டையே கொடுக்கும் இல்லை சின்ன வெங்காயம் தான் இதுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் அரை கப் அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதையும் அது கூட ஆட் பண்ணியாச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ஏற்கனவே ட்ரை ஃபிஷ்ஷில் உப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம லைட்டாக ஒரு பிஞ்ச அளவு உப்பு ஆட் பண்ணால் போதும் இதுக்கு அப்படி ஒருவேளை இதுக்கு நிறைய உப்பு ஆகிட்டு அப்படின்னா ஒரு டிப்ஸ்னே சொல்லலாம் எல்லாம் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு கொஞ்சம் தேங்காய் பூவை போட்டு பிரட்டி எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த உப்பு வந்து ஈக்குவல் ஆயிரும் தேங்காய் பூ வந்து கம்பல்சரி கிடையாது இந்த டிஷ்ஷுக்கு நாங்கள் தேங்காய் பூ சேர்க்க மாட்டோம் உப்பு அதிகமானால் நீங்கள் தேங்காய் பூ ஆட் பண்ணிக்கிடலாம் மற்றபடி இப்படி நான் நார்மலாக வச்சா போதும் மஞ்சள் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் உப்பு ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா குக் ஆகியாச்சு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கருவாடை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ட்ரை ஃபிஷ்ஷாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா இந்த சூடுலே போட்டு நல்லா பிரட்டி விட விட அது ஒன்று ஒன்றா உடஞ்சி நல்லா குக் ஆகும்போது உதிர உதிராக வரும் அந்தளவுக்கு இதை நல்லா பிரட்டி எடுத்து குக் பண்ணலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் சூடு ஏறினதும் நல்லா கொஞ்சம் உதிர உதிராக இருக்குது இந்த கலர் ஃபுல்லும் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் அந்தளவுக்கு நல்லா கிண்டி கிண்டி எடுக்கணும் இப்போ தான் அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போய் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த கலர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிட்டு இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜி தயிர் சாதம் பழைய சாதம் பருப்பு குழம்பு சாம்பார் கூட வச்சிங்கன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் நல்ல மணமாக சூப்பராக நம்மளோட ட்ரை ஃபிஷ் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிட்டு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைஃப் ஆஃப் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தமிழ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்னொரு டேஸ்டான சமையலில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே okay, பாய்